protect you. One day, run out on us all. وازيكم عاملين ايه النهارده رجعت لكم بشرح السيليون بمناسبه ان هو عنده سكن جديد او مظهر جديد وطبعا هنشوف مستخدمين ياما جدا للسيليون الفتره الجايه فحبيت اقول لكم ازاي الكومبو بتاعه وايه هي الباسف بتاعته وايه هي السكلات بتاعته او المهارات بتاعته وايه هي طريقه لعبه ويلا بينا نبدا كان معتاد بالباسف بتاعه سيليون الباسف المره دي للبطل سيليون معقده شويه مختلفة عن اي هيرو تاني لان هي ليها عيب ونفس العيب هو ميزتها هنعرف ازاي دلوقتي اول جزء حلو في الباسف بتاعته ان هو هيرو من النوع اللي هو بيسترجع المينا بتاعته بسرعة جدا وما تسألونيش ازاي ان هو بيسترجعها بسرعة جدا لان هي هي نفس الميزة هي هي نفس العيب بتاعه والعيب بتاعه ده هو تاني جزء من الباسف معانا النهاردة وده حله بيكون ازاي في تجميع الستاكس اللي هو ماشي لمها لما بيضرب العدو او بيضرب الجنجل او اي حاجة عن طريق المهارات بتاعته دي هنعرفها كويس دلوقتي حالا احنا عندنا اتنين مهارتين هما اللي بيلموا الستاكس والاستكات دي احنا بنلمها لما بنضرب في المهارة الاولى او في الالت بتاعنا اللي هي المهارة القصوى تمام هنلاقي عندنا عداد تحت كده فوق استرجاع الاتش بي بتاعنا ماشي العداد دوت طول ما احنا بنضرب او بنستخدم المهارة الاولى او الالت بتاعنا هتلاقيه هو عمال يلم في الستاكس الستاكس دي هي اللي بترجع له المانا بتاعته بسرعة فاول ما يبدأ الجيم لازم نخلي بالنا من حاجات بسيطة جدا زي مثلا ان احنا نحافظ على المانا بتاعتنا ما نضربش المهارات وخلاص على الفاضي لازم نضربها في الانمي بتاعنا في العدو بتاعنا علشان نلم استكات لان احنا لو ما ضربناهاش في الانمي بتاعنا او في المينيونز الصغير او في الجنجل مش هنلم استكات يبقى هدرنا على الفاضي اي مانا كانت معانا لاني لازم نخلي بالنا جدا ان الباسف مش بتنتهي لكده الباسف بتنتهي عند ان الضرر بتاع سيسيليون بيكون اعلى حاجه لما المينا بتكون ماكس عندنا بتكون كامله يعني اللي نقدر نفهمه ان احنا كل ما هنجمع استكات وكل ما هيكون معانا مينا كل ما هيكون ضرر سيسيليون عالي جدا فما نهدرش ما نضربهاش على الفاضي وما نستخدمهاش ان ما كانش ليها لازمه معانا او ان ما كانش في مينيون او في حد واقف جنبنا طبعا بعد ما شرحت السيليون الباسف بتاعته نقدر نفهم كده ان هو ككاركتر او كشخصيه او كبطل مبني كله على المهاره الاولى عنده 
بمعنى ان احنا المهاره الاولى هي اللي بتلم الاستكات دي فكل ما هتلم استكات كل ما ضرره كان اعلى لكن برضو المهاره الاولى معقده شويه عند السيسيليوم بمعنى ان هي برضو ليها مميزات وليها عيوب زي الباسف بتاعته بالظبط تعالى نتكلم عن المميزات اول حاجه بتجمع استكات اي انمي واقف قدامنا على نفس الخط بياخد منها وبيدمج يعني مش لازم اني انت تحددها على حد معين بذاته مثلا عشان هو اللي يدمج لا هي بتدمج كل اللي واقفين في نفس الخط شايف ليلى كده وزيلونج يعني كلهم بيدمجوا مع بعض تاني حاجه بتديله تاثير السرعه شايف كده تاثير الحركه بتاعته جنب رجليه تحت ان هي بتخليه يتسرع شويه زياده في حركته امال بقى فين العيب فين العيب فيها او فين التعقيدة فيها التعقيدة هي في اللي جاي ده يعني هي لما احنا بنستخدمها بصوا في عديت تحت الاستكات اخره اربع مرات تمام بس كل مرة احنا بنستخدم فيها المهارة دي بتاخد مانا اكتر من اللي قبلها يعني انت بتفرم المانا او بتاكل المانا بيها فالطريقة الصح اللي انت تستخدم بيها المهارة الاولى ان احنا نستخدمها ونوقف لغاية ما العداد ما يخلص بتاع الاستكات دي وبعدين نستخدمه مرة تانية نستنى ان هو يوصل للصفر وبعدين نستخدمه تانية عشان خاطر المينة تكون قلت ان احنا ما نستهلكش اكبر كمية من المينة نستخدم اقل كمية من المينة لكن ما ننساش برضو ان المشكلة دي مع الاستكات اللي احنا بنجمعها طول الجيم هتختفي تماما لان هو اول ما بيجمع استكات كتير كل ما بيكون عنده ماكس مينة زي ما احنا ما قلنا في الاول خالص نيجي بقى للمهارة التانية وهي ممتعة بصراحة جدا في المهارة التانية هو بيلم الانمي كلهم او الاعداء كلهم في كبشة واحدة في ايد واحدة تمام ودي بتخليهم ان هم بتديهم تبطيء وتديهم عدم حركة كده بتثبتهم في مكانهم لمدة ثواني وفي خلال ما هو مثبتهم في مكانهم هيبقوا هدف كويس جدا وسهل جدا جدا للمهارة الاولى ان احنا ناخد منهم اكبر كمية ستاكس ممكنة نيجي بقى للالت بتاعه او المهارة القصوى بتاعته فيها سيسليون بيستدعي قوة الشيطان الدموية ان هو بيضرب اربعين طلقة ورا بعض بتسبب لكل اللي موجودين جنبه او في الاريا بتاعته اللي هي حسب الرينج اللي هو واقف فيه كلهم ضرر وغير الضرر ان هو بيعمل لهم سلو داون جدا ان هما بيبقوا مش قادرين يتحركوا بسرعة غير ان في اتش بي باك يعني بيرجع له من الاتش بي بتاعه بياخد منهم وبيرجع له تاني اتش بي اللي هو كان نقصه مش كله بيرجع جزء طبعا منه كمان بتسرع له سرعة الحركة بتاعته زي المهارة الاولى بالظبط وبتدي له زي حماية من المهارات اللي بتبطأه من العدو بتاعه يعني لو حد بيكون بيضربه زي كارينا كده في السكيل الاولى هو مش بياخد اي حاجة فيها تبطيء من الانمي بتاعه يعني هو اللي بيبطأهم ومش بيستقبل منهم تبطيء بتاعهم وبكده نكون خلصنا مهارات سيسيليون لوحده لكن لو سيسيليون معاه كراميلا بيكون في مهارة رابعة ليه كمان والمهارة دي لازم تكون موجودة بوجود كراميلا ودي عبارة عن ان هو لما بيدوس عليها بيدوس على المهارة اللي هي الرابعة بتاعة كراميلا فيها كراميلا بتخش جوه جسمه اللي هي بتعمل له شادو بتسبب تبطيء للعداو وبتدي له هو حمية بسيطة وممكن تطلع من جسمه وتروح نطة على الانمي وعاملة لهم تبطيء وبكده يكون كل حاجة عن كراميلا وسيسينيو تكون خلصت النهاردة وطبعا كراميلا اكيد انا هشرحها لوحدها في فيديو جديد وبرضه هذكر فيها نفس الجزء بتاعها هي وسيسينيون سوا وبكده خلص شرحي لو انتوا فعلا بتستفيدوا مني ارجوكم ما تنسوش اللايك والشير ده بيدعمني جدا جدا وده بيخليني اني انا اقدر اكمل تاني واسيبكم تستمتعوا بالفيديو الجديد ويا رب يكون حد فيكم استفاد مني ولو حاجه بسيطه اشوفكم في فيديو جديد مع شرح هيرو جديد
Please, for the fire, the strength of. 